Hola, ¿cómo están? Para los que pasan por primera vez por aquí, bienvenidos. Mi nombre es Angie y este es Makeup by Angie F. Bueno, y para los que ya me conocen y conocían mi introducción pasada, déjenme saber si les gustó esta nueva introducción. Denme un like si es así. Y bueno, no siendo más... Vamos a empezar con el video. Bueno, vamos a hablar de la Boxy Charm y de Ipsy, que es esta bolsita. Y bueno, voy a empezar hablando primero por esta, que es la de Ipsy, porque la de Ipsy es, trae productos de muestra y esta trae productos de tamaño de venta. Entonces, pues vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, vamos a empezar abriendo este paquetico, que está súper lindo el color. Me encanta. Es la primera vez que pido Ipsy, la segunda vez que pido Boxy Charm. Entonces, bueno, va a ser una sorpresa literalmente para todos con esta bolsita y bueno, lo que trae dentro de ella es esta hermosa cosmetiquera, le podemos decir o estuche, no sé cómo le llamen ah bueno, y adentro hay más cositas que trae estas dos mascarillas, una son de Bio Republic las dos, y uno dice una que revitaliza y es una máscara esta, y la otra que da iluminación y como vitalidad al rostro, entonces las dos son de papel, son mascarillas de papel, y bueno, esto les quedo debiendo pues qué tal son, porque pues no me las voy a probar ahorita. Dentro del estuche vamos a ver qué trae, y bueno, dentro de ella trae este labial de Cookie que dice que es un lipstick, que es en color matte about. Y trae este pigmento para los ojos, que es de Absolute New York. Dice que es un pigmento que es para darle un tono satinado a los ojos, entonces pues yo creo que quedaría bien con un smokey eye, dándole un tono en la mitad, estaría súper lindo. Y trae este exfoliante que es de Be Fine. Ya la verdad he escuchado bastantes comentarios de él. Me han dicho que es muy bueno. No lo he probado, pero bueno, lo haré. Y les haré un video también hablando pues de estas mascarillas y esto. Porque bueno, hoy vamos a maquillarnos. Hoy no voy a hacer nada de la parte de mascarillas. Y finalmente me dieron este lápiz de Ciate. Que ya lo probé y es súper, súper bueno. Se los recomiendo porque la verdad me gustó. Y no se corre, es súper cremosito, entonces bueno, ya puedo dar mi opinión de este, al menos de uno. Y bueno, listo, aquí está la bolsita, súper práctica para cargar, súper chiqui, está hermosa, me gustó mucho. Y aquí trae el sello de Ipsy. Y pues bueno, eso es todo lo que trae. Si quieren tener más información que de pronto no di porque bueno, no, no lo sé todo acerca de Ipsy, les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace para que vayan a su página por si quieren pedirla o, o pues quieren averiguar más, si hacen envíos a su país. Yo solamente sé que hacen envíos aquí en Estados Unidos, no sé si hacen en otros países, entonces bueno, les quedo viendo eso. Y pues si quieren más información como les dije anteriormente, pueden ir aquí a la cajita de descripción y ahí van a encontrar el enlace. Ahora sí, vamos con la de Boxy Charm que es esta y aquí la vamos a abrir hello hello charmer boxy charm y viene así entonces el tema de este es rock 2018 y bueno aquí atrás en la parte de atrás de el tema que trae viene el precio de los productos me gusta bastante porque especifica cada cuánto normalmente vale el producto pues en la tienda y ya uno le da una idea de más o menos cuánto se está ahorrando. La verdad estas cajitas son muy buenas para las chicas que les gusta probar las nuevas tendencias, los nuevos productos que salen. O que les gusta bueno coleccionar maquillaje y estar al día con todo esto. Entonces estas cajitas son muy buenas, son de productos muy buenos las dos y bueno hasta ahora. La de Ipsy me gustó bastante, vamos a ver cómo nos va con esto. Bueno, esta trae un primer luminoso del Dr. Bram. Dice que se aplica con eh, la cara totalmente limpia y se usa eh, en la piel y bueno, debajo de para preparar pues toda la aplicación que le vamos a dar a la base y todo esto. Entonces, este es, ahorita lo vamos a probar también para el maquillaje que vamos a realizar al final. 
Bueno, y me llegó este producto de It's Cosmetics, que es un lápiz universal para cejas. Y vamos a ver qué tal está en tono taupé. Eh, taupé yo lo pedí porque yo tengo el cabello rubio, entonces este es el color adecuado para mí. La presentación eh, está bien bonita. Bueno, trae el lápiz y trae un cepillito para, para las cejas, entonces está muy útil, dos en uno. Y bueno, trae un lipstick, eh, eh, otro lipstick, que es un hidratante que dice que parece que ayuda a crecer los labios. A ver... Dice que hidrata y pone los labios más grandes. Uy, yo con estos avisitos chiquitos que tengo, bueno. Y para sacarlo, lo, lo hundes acá. Este le voy a hacer la prueba ya porque está como un tono suave. Y se supone que yo voy a crecer los labios, entonces vamos a ver si me los hace crecer para ahorita que me maquille. Entonces ya lo apliqué, vamos a ver, vamos a dejarlo actuar. Voy a leer las instrucciones a ver qué dice. Dice que aplique el, el producto y dice que para mejorar los resultados eh, que lo haga dos veces al día con los labios limpios. Puede usarse durante el día con otros productos y se puede aplicar varias capas para intensificar su color. Aquí viene una muestra de cómo quedan los labios, según. Y trae esta paletica de Pure. Y bueno, viene con este protector. Y así viene. Viene el bronzer, un brillito y un rubor. Están todos satinaditos, están bien bonitos, me gusta, vamos a probarlo también en el maquillaje. Y finalmente trae este paletica, está chiquitita pero está bonita, que es de Glam Metals y viene así. Hasta acá así. Y bueno, sus colores son metalizados, obviamente. No es como una paleta que venga completa para todo el ojo, para realizar todo el ojo, sino que tiene colorcitos que los puedo utilizar en medio. Entonces, pues es una paletica como, como de ayuda para terminar, pero no sirve para realizar un maquillaje completo de ojos porque pues trae colores que brillan mucho, entonces como que eso no, no va. Bueno, y ahora voy a mostrarles cómo realizo mi maquillaje con estos productos y ustedes bueno, van a sacar su propia opinión, qué les parece, cómo va quedando y vamos hablando, ¿listo? Este producto de Dr. Brand está bonito, pero pues siento que no eh, se aplica bien, sí es un buen producto, pero la verdad me quedo con el de Smashbox, es un producto que la verdad me ha minimizado muchísimo los poros, entonces este está bonito, pero pues... Eh... <risa> entonces bueno, está bonito, pero pues... Mm, y huele bien. <risa> Pero pues no es uno de mis favoritos todavía. Vamos a ver qué tal. Bueno, ahora voy a probar el lápiz de It's Cosmetics. Vamos a ver qué tal y pues ya les digo. Bueno, el cepillito está súper lindo, está súper práctico. Está grueso, entonces permite cepillar muy bien la ceja. Igualmente el lápiz me gustó bastante porque no es muy fuerte, no permite que pues asentemos mucho el lápiz, entonces eh, nos permite dar como movimientos muy suaves y pues lo veo como que va a ser muy fácil para todas las personas de usar este lápiz en específico porque hay unos que vienen con la punta muy delgada y se hace muy difícil de manejar, entonces este lápiz me gustó bastante. Voy a probar ahora el bronzer de Pure, vamos a ver qué tal está. En cuanto al bronzer me gustó bastante porque pigmenta muchísimo como se dieron cuenta y pues está bien bonito, es un tono 
bastante bonito, me luce creo yo a mi piel y bueno, vamos a ver entonces el rubor. Este rubor está también muy bonito, eh, tiene un tono como satinadito, entonces le da un brillito a la cara, es una naranjita que está lindo, lindo. Y ahora vamos a probar el iluminador. Bueno, en cuanto al iluminador, ¿en serio debo decir algo? No sé, está súper pigmentado. Me gustó, me gustó mucho. Se nota bastante que tengo highlighter. En conclusión, esta paleta está muy bonita, me gustó bastante. Está muy completa, 3 en 1. Y eh, la podemos cargar porque está bien chiquitita, entonces está muy práctica. Para este segundo tono sí utilicé la paleta de Glam Metals en tono de Wicked. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, está bonito, es como un vino tinto. Y también voy a aplicar el color Black Metal como al final de la B externa de mi ojo para darle un poco de profundidad a mi ojo. Y bueno, ahora voy a probar este de Absolute. Y bueno, otra vez esto, pero lo voy a aplicar con mi dedo para que pigmente mucho más y realmente sí pigmenta muy 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 bien está bien lindo entonces realmente a estas dos paletas eh, la, tanto la de Glam Metals como la de Absolute New York me gustaron bastante porque están pigmentadísimas es una paleta muy bonita, chiquita, práctica entonces me gustó bastante y esta también de Absolute New York que es este color eh, tan lindo que es el VIP se llama es algo muy práctico, solamente una sombrita para lo que se necesita para retocar aquí en la parte nada más del parpa móvil y ya está eh, me gustó bastante este lápiz como ya les había mencionado y es muy fácil de usar bueno y finalmente me voy a aplicar este labial de cookie bueno me gustó también bastante el labial porque es un tono muy bonito es como un naranja rojizo y está mate pero no mate que seca sino un mate hidratado entonces está muy bonito de primera impresión me gustó bastante porque es un buen un muy buen labial diría yo y pues no deja los labios resecos se sienten como si tuviera un gloss pero pues mate y bueno, este es el resultado final utilizando todos los productos de Ipsy y de BoxyCharm. Bueno, intenté aplicar todo eh, para hacer, realizar un maquillaje completo. Obviamente faltaron algunos detalles, pero está muy muy bueno. Olvidé mencionar cuánto es el precio de la cajita de BoxyCharm. Voy a dejar en la cajita de descripción un enlace para que vayan. Tienen diferentes precios de acuerdo a cómo ustedes ordenen el, el producto porque... Pueden inscribirse por un mes o por seis meses y de acuerdo a esto va a variar el precio. Más o menos están 21 dólares, pero igualmente aquí se los voy a dejar para que pasen y vean todo, investiguen lo que quieran saber, lo con lo que hayan quedado dudas. Pero bueno, yo les quería mostrar cómo eran los productos, qué tan buenos son, si de verdad traen marcas que valen la pena. Y bueno, eso es todo. Entonces espero que les haya gustado muchísimo este video, en serio, mil gracias por verme, mil gracias por llegar hasta aquí, gracias por su apoyo, déjenme saber en los comentarios si les gustan este tipo de videos y si les gustó este maquillaje, a mí la verdad me encantó hasta estos dos colores que son un poco fuertes, pero se ven súper bonitos. Y bueno, eso es todo por hoy, nos vemos el próximo miércoles, posiblemente, no sé, pero yo les voy a dejar estar sabiendo cuando subo videos en mi página en Instagram y en Facebook también estoy, me encuentran siempre como Makeup by Angie F. Entonces mil gracias por el apoyo, si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan para que no se pierda ninguno de mis videos. Gracias por el apoyo de nuevo y gracias por ver este video. Bye!